Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u Pop Kvart, vaš omiljeni vodič kroz kulturnu scenu u Crne Gore, regiona Evrope, pa na kraju krajeva i svijeta. Kad rekoh od početka kulturnoj vodič kroz Crnu Goru, danas ćemo i krenuti sa jednom crnogorskom temom koja će obradovati sve ljubitelje knjige i književnosti uopšte. Uskoro će biti otvoren salon knjiga Buka, peti po redu u gradskoj knjižari u Podgorici. Zimski salon knjiga Buka 2013 predstavlja kulturnu manifestaciju koja se održava već tradicionalno peti put u prostorijama gradske knjižare u Podgorici u organizaciji izdavačke kuće Nova knjiga iz Podgorice. Kao kulturna manifestacija salon knjige predstavlja regionalan festival koji okuplja izdavače, autore, urednike novinskih kuća kao i pisce koji se predstavljaju čitalačkoj publici. Zimski salon knjiga Buka 2013. ove godine poprima internacionalni karakter. Možemo to reći s obzirom da će ovogodišnju sami zimski salon knjiga otvoriti jedan od najpopularnijih svjetskih pisaca ljubavnih romana, jedan od najpoznatijih, da kažem sada i režisera, novih tineđerskih filmova, scenarista i gradonačelnik jednog malog gradića u Italiji. U pitanju je pisac Federico Moća. Zimski salon knjiga je zadržao tradicionalne sajamske popuste. Pored predstavljanja izdavačkih kuća bit će obezbijeđeni i popusti tokom cijelog trajanja zimskog salona. Od 20 do 50% će biti povoljnije cijene od redovne cijene tokom cijelog trajanja salona. Zimski salon knjiga Buka 2013. obuhvatit će širok književni program i trajeće u periodu od 11. februara do 15. marta svakog radnog dana od 8 do 22 časa. Sljedeća priča koju smo za vas pripremili tiče se sfere umjetnosti i dizajna. Uživajte! This circular painting by Robert Delaunay is one of many that takes advantage and really responds to the science of the beginning of the 20th century. And thinking about the heavens, thinking about the movements of the sun, the moon, the planets, as a kind of model for what abstract painting could be. You may note Delaunay dates the picture 1912. We now know, of course, that it was painted in 1913. There was such a kind of rat-a-tat-tat barrage of new ideas that artists had a great stake in being the first one to do what they did. In this case, something from 1913 is stated to have been from 1912. It's an era of invention. It's an era of discovery. It's not an era of doing what other people do. It's an era of doing what you're doing before anybody else. Delaunay was very interested in color theory. And there were very complicated, conflicting theorists about complementary colors, about primaries and secondaries. And paintings like this one are where he tested out those theories, the ways in which subtleties of shades actually bloom into new colors depending on the way the artist combines them. This painting has in its title the word simultaneous, an idea of movement, an idea of passing of time. You're actually not seeing something still because there are light waves, there are sound waves, there are particles. Artists at this time were very conscious of the many, many new aspects of scientific thought that were upending the idea of the world, of space and of time as a constant, stable given. They wanted to translate that into their paintings and Delaunay did that into this painting and all of his paintings. Vrijeme je da vas podsjetim da su novi autori i dalje aktuelni, stoga ukoliko ste negdje zapisali kako ste proveli novogodišnju noć, vaš tekst, pjesmu ili šta već pošaljite na adresu novi autori je trtvatlas.tv i gledajte nas u petak kada ćemo zajedno sa izdavačkim timom nove knjige proglasiti pobjednika ove teme, također i proglasiti novu temu koja će biti aktuelna tokom sljedeće sedmice. Meni je ostalo da se zahvalim frizerskom salonu Zoran kao i sljedeće salonu namještaja Namos. Naravno, mi se vidimo sjutra ponovo u Pop Kvartu jer kultura je tamo. Do tada budite dobro i budite dobri. Prijatno.